പഴയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം എത്ര അധ്യായമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ അനുഗ്രഹകരമായ ചിന്തകൾ നൽകുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വഴിതെറ്റി അലയുന്നത് എന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബങ്ങൾ ദൈവം എത്തിക്കാൻ എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം നമ്മളതിൻ്റെ ആമുഖ പഠനത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചില കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് പിറുപെറുപ്പ് പിറുപെറുപ്പ് അസംതൃപ്തി അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഒരു കാരണം അത് അത്ര വലിയ കാരണമാണെന്ന് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം ദുരാഗ്രഹം ദുരാഗ്രഹം പിന്നെ ഒരു കാരണം സങ്കടം പറച്ചിൽ ആവലാതി ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ തിന്മകളാണെന്ന് നമുക്ക് സംഖ്യ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മനസ്സിലാക്കി തന്നു കൊലപാതകത്തെക്കാളും വലിയ തിന്മയാണ് പെറുപെറുപ്പ് ആവലാതി സങ്കടം പറച്ചിൽ പിന്നെന്താണ് അത്യാഗ്രഹം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഏ തപേര അതെന്താണ് തപേര ആ പെറുപെറുത്തപ്പോ ആവലാതി പറഞ്ഞപ്പോ ജനം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് തപേര പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ എന്തോന്ന് കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ അതെന്താണ് അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശവക്കുഴി കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ കാടപ്പക്ഷി തിന്നണം ഇവിടെ ചുമന്നുള്ളിയും വെള്ളുള്ളിയും പിന്നെന്താ ഏ തണ്ണിമത്തണ അതില്ല പിന്നെന്താണ് മത്തങ്ങ പിന്നെ മന്ന ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിപ്പെട്ട സമയത്ത് കാടപ്പക്ഷിയെ കർത്താവ് അയച്ചു കൊടുത്ത് കാടപ്പക്ഷിയെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാമാരി പിടിപെട്ട് മരിച്ച ഒക്കെ മറന്നുപോയോ ആ അപ്പോ അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് കിബ്രോത്ത് ഹത്താവ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മോശയുടെ ഭാര്യയായ കുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രതി മിരിയാമും അഹറോനും മോശയ്ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതായത് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തി കളയാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവും ഇല്ല പറയാൻ മോശയെ കുറ്റം പറയാൻ യാതൊരു കാരണവും ഇല്ല കാരണം മോശ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ വെടിപ്പായി വൃത്തിയോടെ ദൈവഹിത അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല അന്നേരാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ കുഷ്യ സ്ത്രീ വിജാതീയ സ്ത്രീയാണ് സിപ്പോറ അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരില് നിന്റെ ഭാര്യ വിജാതീയ സ്ത്രീയാണെന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെറുപെറുക്കാണ് ഇത് വായിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണിത് വായിക്കാം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടൊന്ന് മുതൽ വായിക്കാമോ മോശയുടെ ഭാര്യയായ കുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രതി മിരിയാമും അഹറോനും അവനെതിരെ സംസാരിച്ചു കർത്താവ് മോശ വഴി മാത്രമാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുറ്റം എന്താണ് ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ സ്ത്രീയുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടെയൊന്നും മോശ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി ഉടനെ പറഞ്ഞു നിന്നിലൂടെ മാത്രമാണോ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഹറോനിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് മിരിയാമിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ചെങ്കടൽ കടന്നതിന് ശേഷം മിരിയാം തപ്പെടുത്ത് നൃത്തമാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോ പ്രവാചികയായി മിറിയാം പ്രവചന സ്വരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന നമ്മൾ വായിച്ചാണ് അപ്പോ ഇവരൊക്കെ നല്ല ആളുകളാണ് മോശപ്പെട്ട ആളുകളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇവര് പറയുകയാണ് ഈ മോശം മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളിലൂടെയും ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ ഞങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മോശയെ കുറിച്ച് പഴി പറയുകയാണ് വായിക്കാം മോശയുടെ ഭാര്യ കുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രതി മിരിയാമും അഹറോനും അവനെതിരായി സംസാരിച്ചു കർത്താവ് മോശ വഴി മാത്രമാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നവർ ചോദിച്ചു കർത്താവ് 
അത് കേട്ടു ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് എതിരെ സംസാരിക്കരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് ഇത്തിരി പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതാണ് അതിന്റെ വാസ്തവം ദൈവം ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളെ ഓരോ കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പൊ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കരുത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാനിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നമ്മൾ മാനിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ ദുഷിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഞാൻ ചില വചന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സാമൂഹികന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഫസ്റ്റ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ വേഴ്സ് വൺ ടു സെവൻ സാമുവൽ ഒന്ന് സാമുവൽ ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ വായിക്കാമോ ഫിലിസ്തീരെ തുരത്തിയതിനു ശേഷം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് എൻകേതിലെ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് സാവോളിന് അറിവ് കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം സാവോൾ ദാവീദിനെ വേട്ടയാടാൻ നടന്നു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ദാവീദിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി സാവോൾ കാരണം ദാവീദ് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് സാവോളിന് വിവരം കിട്ടി സാവോളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ് അപ്പൊ സാവോളിന് അസൂയായി മാത്രമല്ല സാവോളും ദാവീദും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ തപ്പു കൊട്ടി പാടുന്നത് കേട്ടു ചേച്ചിമാര് പാടുന്നത് കേട്ടു സാവോൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു ദാവീദ് പതിനായിരങ്ങളെയും സഹിക്കുമോ സഹിക്കുമോ സഹിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാവോള് ചതിയിൽപ്പെടുത്തി ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ ദാവീദിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ദാവീദ് അവിടെ നിന്ന് സാവോളിന്റെ മകനായ ജോനാഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിച്ചു താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ദാവീദിനെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന സാവോള് ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വായിച്ചേ ഫിലിസ്തീരെ തുരത്തിയതിനു ശേഷം മടങ്ങി വന്നപ്പോ ദാവീദ് എൻകേതിലെ മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് സാവോളിന് അറിവ് കിട്ടി ഉടനെ അവൻ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത മൂവായിരം പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദാവീദിനെയും അനുജരന്മാരെയും അന്വേഷിച്ച് കാട്ടാടിൻ പാറകളിലേക്ക് പോയി അവൻ വഴിയരികിലുള്ള ആലകളിലെത്തി അവിടെ ഒരു ഗുഹയിൽ വിസർജനത്തിനായി കടന്നു അതേ ഗുഹയുടെ ഉള്ളറകളിലായിരുന്നു ദാവീദും അനുയായികളും ഒളിച്ചിരുന്നത് ദാവീദിനോട് അനുയായികൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് അവനോട് ചെയ്യാമെന്ന് കർത്താവ് അങ്ങയോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ദിവസം ഇതാണ് ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റ് സാവൂളിന്റെ മേലങ്കിയുടെ അറ്റം പതുക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു അതോർത്ത് അവൻ പിന്നീട് വ്യസനിച്ചു അവൻ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ യജമാനെതിരെ കൈ ഉയർത്താൻ അവിടുന്ന് ഇടവരുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്തെന്നാൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ദാവീദിനെ പിടിക്കാനും കൊല്ലാനുമാണ് സാവോൾ വരുന്നത് ദാവീദ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഗുഹയിലാണ് സാവോൾ ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് ദാവീദ് ആ ഗുഹയിലുണ്ടെന്ന് സാവോൾ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ സാവോൾ ആ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ സാവോളിനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ല വെട്ടിയില്ല കുത്തിയില്ല പരിക്കേൽപ്പിച്ചില്ല സാവോളിന്റെ അങ്കിയിൽ നിന്ന് ഒരല്പം മുറിച്ചെടുക്ക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തു പിന്നെ കാണിക്കാലോ എന്ന് ഓർത്ത് മുറിച്ചെടുത്താണ് അപ്പോ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിന്റെ ഇതേ അടയാളമായിട്ട് നിന്റെ ഉടുപ്പിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മുറിച്ചെടുത്താണ് പക്ഷെ അതോർത്ത് പോലും ദാവീദ് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് എന്റെ യജമാനെതിരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അവൻ കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനാണ് അതായത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേൽ ദൈവം ഒരു അഭിഷേകം കൊടുത്തവരുടെ മേൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം കിട്ടിയവരുടെ മേൽ കർത്താവിനൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും അവർക്കെതിരെ കരം ഉയർത്തരുത് ഇത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊരു ഭാഗം വായിക്കാം മത്തായിയുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കാമോ മത്തായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോടും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അരളി ചെയ്തു നിയമജ്ഞരും പരിസരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് കണ്ടോ കർത്താവ് പറയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തി അനുകരിക്കരുത് കാരണം അവർ നല്ലതൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം കാരണം എന്താണ് അവർ മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയാണ്
അവർ മോശമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണ്ട പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോ ആരാ പറയുന്നത് ഈശോ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആക്സ് ട്വന്റി ത്രീ വേഴ്സ് വൺ ടു ഫൈവ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വായിക്കാമോ പൗലോസ് സംഘത്തെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാര് ഇന്നേ വരെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല മനസാക്ഷിയോടെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് പ്രധാന പുരോഹിതനായ അനനിയാസ് തന്റെ അടുത്ത് നിന്നവരോട് പൗലോസിന്റെ മുഖത്തടിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളപൂശിയ മതിലെ ദൈവം നിന്നെ പ്രഹരിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നെ നിയമാനുസൃതം വിധിക്കുവാനാണ് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നിയമവിരുദ്ധമായി എന്നെ അടിക്കാൻ നീ കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അടുത്തു നിന്നവർ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന പുരോഹിതനെ പൗലോസെ നീ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്തെന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവിനെ നീ ദൂഷിച്ച് സംസാരിക്കരുത് കണ്ടോ പൗലോസിനെ അടിക്കാൻ പ്രധാന പുരോഹിതം പറഞ്ഞു അപ്പൊ പൗലോസ് തിരിഞ്ഞെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെള്ള പൂശിയ മതില് എന്നെ അടിക്കാൻ നീ ആജ്ഞാപിച്ചില്ലേ നിന്നെ കർത്താവ് പ്രകരിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നീ പ്രധാന പുരോഹിതനെതിരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ പൗലോസ് പറയാണ് യു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ പ്രധാന പുരോഹിതനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം ദൈവ വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയെ നീ ദൂഷിച്ച് സംസാരിക്കരുത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പാഠം അതായത് ചില തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോട് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം നമുക്ക് അവരോട് മമത ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളവരെ ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ പാഠം രണ്ടാമത്തേത് പല വിമർശനങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് അസൂയാണ് പല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടെയും പിന്നിലുള്ള കാരണം അസൂയാണ് ഇവിടെ മെരിയാമോ അഹ്റോനും മോശക്കെതിരെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ നല്ല കുശം പെടുത്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ സത്യം വാഴണമെന്നും നന്മ ഉണ്ടാവണമെന്നും ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ പല വിമർശനങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പലയിടങ്ങളിലും പല കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും വരുന്നതിന്റെ കാരണം കുശുമ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിമർശിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരു മിനിറ്റ് സ്വന്ത ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നല്ല അസൂയിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അസൂയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പല വിമർശനങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള കാരണം അസൂയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഈ പിതാക്കന്മാര് സഭാപിതാക്കന്മാര് പലരും ഉദാഹരണത്തിന് നീസായിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ് വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസിയാൻസൻ അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയുന്നത് പിശാജിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തിന്മ അസൂയാണ് പിശാജിന്റെ അസൂയ നിമിത്തം മരണം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് വചനമുണ്ട് ജ്ഞാനം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ചേ ജ്ഞാനം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കാമോ ജ്ഞാനം രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പിശാജിന്റെ അസൂയ നിമിത്തം മരണം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു വചനമാണിത് പിശാജിന്റെ അസൂയ നിമിത്തം മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവന്റെ പക്ഷക്കാർ അത് അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് തിന്മയുണ്ടായതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നീസായിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ് പറയുകയാണ് അസൂയാണ് അദ്ദേഹം അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് വായിച്ച് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ പറുദീസായിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹിമ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതും നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമെല്ലാം പിശാജിന്റെ അസൂയ നിമിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അസൂയ ഇവിടെ വരുന്നു അവിടെ ആരാണ് ഒരാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിശാജാണ് കുശുമ്പ് വരുന്നെടുത്ത് അസൂയ വരുന്നെടുത്ത് ആ വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല പിശാജാണ് മർക്കോസ് പതിനഞ്ച് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ വായിച്ചേ മർക്കോസ് പതിനഞ്ച് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മർക്കോസ് പതിനഞ്ച് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ജനക്കൂട്ടം പീലാത്തോസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പതിവുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു യഹൂദരുടെ രാജാവിനെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു തരണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അസൂയ നിമിത്തമാണ് പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് പീലാത്തോസിന് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ത് നി
നിയമജ്ഞരും പരിസരും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അസൂയ നിമിത്തമാണ് കായൻ ആബേലിനെ കൊന്നതും സാവോൾ ദാവൂദി ദാവീദിനെ വേട്ടയാടിയതും യഹൂദ റേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും അസൂയ നിമിത്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല വിമർശനങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള ചേതോ വികാരം എന്താണ് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നോണ്ടാണോ അല്ല മറിച്ച് അസൂയ നിമിത്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാമോ അതായത് അസൂയ നമുക്ക് അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയായിരിക്കും എന്താ അസൂയ ആ പറഞ്ഞേ അടുത്തൊരാളുടെ നന്മയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അസൂയാണ് എന്താണ് മറ്റൊരാളുടെ നന്മയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയുടെ പേരാണ് അസൂയ മറ്റൊരാളിൽ നന്മ ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയുടെ പേരാണ് എന്ത് അസൂയ ഞാൻ ചോദിച്ചോദിക്കട്ടെ മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാനാണോ മറ്റൊരാളുടെ സങ്കടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് സങ്കടപ്പെടാനാണ് ഏതാ എളുപ്പം ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തോട് ചേർന്ന് സന്തോഷിക്കാനാണോ ദുഃഖത്തോട് ചേർന്ന് കരയാനാണോ ഏതാ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ആണോ അതാണ് എളുപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പമുള്ള ഒരാളോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തോ സഹോദരനോ അങ്ങളെയോ പെങ്ങളോ ഒരു പത്ത് നിലയുള്ള കൊട്ടാരം വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഓരോ മുറിയിലും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് സന്തോഷിക്കാൻ എളുപ്പമാണോ അത് നമ്മൾ പുറമേ എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചങ്കിടുപ്പ് നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ അതേസമയം കരയുന്നവരോട് കര എളുപ്പല്ലേ ഏ ഇപ്പൊ ഒരാൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അടുത്ത് എന്തിരുന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു കള്ളക്കരച്ചിലൊക്കെ വരുത്തി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ശവസംസ്കാര സമയത്ത് ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തൊരു ചുമ്മാ ഇന്ന് കരയുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് എളുപ്പമാണ് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഈ അസൂയ വരും മറ്റൊരാളുടെ നന്മയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണ് എന്ത് അസൂയ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കേട്ടോ ഈ അസൂയെ അസൂയ അതായത് ഈ അസ്വസ്ഥത വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് വളർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് കുശുമ്പ് അതായത് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ വളർച്ച നമ്മൾ കാണുക കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടങ്ങ് അസ്വസ്ഥത വളർത്തിയാൽ അത് കുശുമ്പാവും വൈരാഗ്യമാവും എന്നാൽ ഇതിന് വേറൊരു വശമുണ്ട് അതായത് മറ്റൊരാൾ നന്നായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ഇതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ പ്രചോദനം അതായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിൽസനച്ചൻ നന്നായിട്ട് കുർബാന ചൊല്ലുന്നു കുശുമ്പ് എടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം അറിച്ച് അത് എന്താവണം ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവണം എന്താണ് എനിക്കും നന്നായിട്ട് കുർബാന ചൊല്ലണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ മറ്റൊരാളുടെ നന്മ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത തരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രചോദനമായിട്ട് എടുക്കണം എന്താണ് അയാൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പരിശ്രമിച്ചാൽ എനിക്കും പറ്റില്ലേ നമ്മൾ പണിയെടുക്കാത്തോണ്ടല്ലേ കഷ്ടപ്പെടാത്തോണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാത്തോണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്ക് അത് പറ്റി പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്കും പറ്റും അപ്പോ അസൂയെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് മറ്റൊരാൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു അപ്പൊ അതൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവണം ഞങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു വീട് വെക്കണം അല്ലാതെ അത് മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ എല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കം ഇനിയും വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തോടെ മാത്രം വരട്ടെ അത് മുഴുവൻ മുങ്ങിപ്പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാകുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് മാറണം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ വായിച്ചത് മൂന്നാം വാക്യം രണ്ടാം വാക്യം കർത്താവ് മോശ വഴി മാത്രമാണോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നവർ ചോദിച്ചു കർത്താവ് അത് കേട്ടു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ നമ്മള് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോ പ്രതികരിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഇത് ആര് കേൾക്കും ദൈവം ഇത് കേൾക്കും ഇതാണ് എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ദൈവം അത് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ സംഖ്യയുടെ
ഒരു മേഘത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി അവരുടെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് ദൈവം അവരുടെ കൂടെ വസിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ വലതുകരം ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കേ ഒന്ന് കൈ വീശിക്കേ അടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല തൊള്ളയിലൊന്ന് അടിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ വീശി ഫാൻ പോലെ കറങ്ങി ഓക്കെ ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പോ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഇറങ്ങി വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വസിച്ച് കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് അടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്ക് ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് നിപ്പുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം കർത്താവ് എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് വിൽസനച്ചലിലൂടെ മാത്രമാണോ കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിലൂടെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ വിൽസനച്ചത് കേട്ടില്ല ഇല്ല കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ മിണ്ടിയില്ല ആര് കേട്ടു കർത്താവ് ഇത് കേട്ടു ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്ത നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വിധി വാചകവും കർത്താവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മോശ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു മൂന്നാം വാക്യം കർത്താവ് അത് കേട്ടു മോശ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വെച്ച് അയ്യേ എൺപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെ ഒരു എൺപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ചേട്ടൻ ഈജിപ്തുകാരിൽ ഒരാള് ഇസ്രായേൽക്കാരനെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞപ്പോ അവനെ ഒറ്റ അടി ആ അടിയിൽ അവൻ മരിച്ചു പോയി എൺപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എൺപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അയാളെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തുകൾ എഴുതുകയാണ് ഭൂമുഖ തന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വെച്ച് സൗമ്യനായിരുന്നു മോശ ഓ അത് ഭയങ്കര അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എ റാഡിക്കൽ കൺവേർഷൻ എ സ്റ്റോറി ഓഫ് റാഡിക്കൽ കൺവേർഷൻ എൺപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ദൈവ പരിശീലനം ഒന്നാലും ചോദിക്കേ കർത്താവിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കുറിക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആളല്ല പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന ആളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ദേ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ കർത്താവ് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമുഖത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വെച്ച് സൗമ്യനായിരുന്നു മോശ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനത്തെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മരുഭൂമിയിലൂടെ പാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഓരോന്നിനെ പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തൻ കരഞ്ഞോടിക്കും അവനെ പിടിച്ച ഒറ്റ അടി അവൻ മരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പാടാ മന്ന അല്ലാതെ ഇപ്പൊ തരാണ ഒറ്റ അടി അവൻ മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചു പോയനെ മോശയ്ക്ക് അസാധാരണ ക്ഷമയാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് അസാധാരണ സഹനശേഷിയാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മോശയുടെ പരീക്ഷ പേപ്പർ എടുത്ത് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് റെഡ് ഇങ്കിൽ ഒരു റിമാർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും ശാന്തനായ മനുഷ്യൻ പറയുമോ നമ്മളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും സൗമ്യനായ മനുഷ്യൻ ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആതങ്കവാദി ഭീകരവാദി ഇനി എന്താണ് വായിച്ചേ കർത്താവ് അത് കേട്ടു മോശ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വെച്ച് സൗമ്യല്ല സൗമ്യൻ സൗമ്യനായിരുന്നു കർത്താവ് ഉടനെ തന്നെ മോശയോടും അഹ്റോനോടും മെറിയാമനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പുറത്ത് സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് വരുവേ ആ അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയത്തില്ലേ ഓഫീസിലേക്ക് വരാം കർത്താവിന്റെ ഓഫീസാണത് സമാഗമ കൂടെ മൂന്ന് പേരും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നിട്ട് പറയത്തില്ലേ അല്ലേ പറയൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ റെക്ട്രച്ചൻ പറയും മുറിയിലൊന്ന് വന്ന് കാണണമെന്ന് പറയും ഒപ്പം തൊട്ട് സംഘടിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഒന്നും രണ്ടും അല്ലല്ലോ കണ്ണത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് പേടിച്ച് വിറച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലും അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഥ കടച്ച് കുറ്റി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോ സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് മൂന്ന് പേരോട് അങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൂവരും പുറത്ത് സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് വരുവിൻ അവർ വെളിയിൽ വന്നു കർത്താവ് മേഘസ്തംഭത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സമാഗമ കൂടാര വാതുക്കൽ നിന്നിട്ട് അഹറോനെയും മെറിയാമിനെയും വിളിച്ചു അപ്പൊ മൂന്ന് പേരോട് നിൽക്കാണ് അപ്പൊ മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ നിൽക്കേ മറ്റവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നീയല്ല മിച്ചല്ല
അങ്ങനെ രണ്ടുപേരൂടെ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു വായിക്കേ അവർ മുന്നോട്ട് ചെന്നു അവിടെ നരളി ചെയ്തു എന്റെ വചനം കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ ഞാൻ ദർശനത്തിൽ അവൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും സ്വപ്നത്തിൽ അവനോട് സംസാരിക്കും നോക്കിയേ അതായത് പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞേ പ്രവാചകർ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നേ ഒന്നിൽ ഒരു ദർശനം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം കൊടുക്കും ദിസ് ഈസ് മൈ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ this is the way of communication i am communicating through visions or dreams ningaloda kathre ullu kotto thaittu vaiche ende dasanai moseyude karyathil angana alla avane ende bhavanathinte muluvan chumadaleyum njan elpichirikkunu avyaktamayittalla spashtamayi mukhabhimukham avanumayi njan samsarikkunu avan kartavinte roopam കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്റെ ദാസനായ മോശക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതിരുന്നത് എന്തിന് മനസ്സിലായോ ആളുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ച് വേണം പറയാൻ മനസ്സിലായോ കെട്ടിയവനോട് പറയുന്ന പോലെ പറയരുത് ആരോട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനെ കുറിച്ച് പറയരുത് ഭർത്താവിനെ പറയുന്ന ഭാഷ പറയരുത് മനസ്സിലായോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കവൻ എഴുതുമ്പോഴേ ഭാര്യയെ പറയുന്ന ഭാഷ മക്കളെ പറയുന്ന ഭാഷ എൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ വിവാദങ്ങളും കേസുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എഴുതി കൂട്ടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ പറയുന്ന ഭാഷ പറയരുത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ പറയരുത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് തീർന്നു അതിൻ്റെ ലെവല് ആ ശിക്ഷയുടെ റേഞ്ചൊക്കെ വേറെയാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ണി അതായത് കൂടുതൽ നൽകപ്പെട്ടവനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദിക്കും ശക്തൻ കഠിനമായി പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെയാണ് വചനം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആളും തരവും നോക്കി വേണം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നീ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഇല്ലേ അല്ലെ നിനക്ക് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അല്ല 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നിനക്ക് ഒരു ദർശനം കിട്ടി മെറിയാം നീ നീ എന്നിട്ട് നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു എന്റെ ദാസനായ മോശയോട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചത് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അവ്യക്തമായിട്ടല്ല സ്പഷ്ടമായിട്ട് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയാണ് അവനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കേ അവനെതിരെ വർത്താനം പറയാൻ നീ എന്താണ് ഭയപ്പെടാതിരുന്നത് കർത്താവിന്റെ കോപം വായിച്ച് കർത്താവിന്റെ കോപം അവർക്കെതിരെ ജോലിച്ചു അവിടുന്ന് അവരെ വിട്ടുപോയി കൂടാരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് മേഘം നീങ്ങിയപ്പോൾ മെരിയാം കുഷ്ടം പിടിച്ച് മഞ്ഞ് പോലെ വെളുത്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പല കുഷ്ടങ്ങളുടെയും കാരണം ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കലുകളാണ് പല കുഷ്ടങ്ങളുടെയും കാരണം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയരുത് ഉമ്മ അങ്ങ് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കരുത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോൾ വട്ടായിലച്ചൻ്റെ വട്ടായിലച്ചൻ്റെ ധ്യാനം ഉദാഹരണം വട്ടായിലച്ചൻ്റെ ധ്യാനം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് പുള്ളിയെ കാണുമ്പോൾ പുള്ളി ചിരി കാണുമ്പോഴേ ഇഷ്ടമല്ല ഉദാഹരണമാണേ എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി വട്ടാലിച്ചിട്ട് ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി എന്ന് വെച്ചോ ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ട് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു അത് തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു അത് ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ചുമ്മാ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല അത് ആരെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ കുറിച്ച് ഇത് ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കോപം ചൊലിച്ചിട്ട് മെരിയാം കുഷ്ടം പിടിച്ച് മഞ്ഞു പോലെയായി കുഷ്ടം പിടിപെട്ടു കുഷ്ടം പിടിപെട്ടാൽ കുഷ്ഠരോഗികളെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു അധ്യയത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ നിർത്തരുത് അങ്ങനെ മെറിയാമിനെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അഹ്റോൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ കുഷ്ഠരോഗിണിയായി തീർന്നത് കണ്ടു അഹ്റോൻ മോശയോട് പറഞ്ഞു പ്രഭോ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിഹീനമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് 
ആ പാപം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തരുത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരം പകുതി അഴുകിയിരിക്കുന്ന മരിച്ച ശിശുവിനെ പോലെ അവൾ ആകരുത് മോശ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു ഞാൻ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമേ കണ്ടോ ഇതാ മോശ നിങ്ങളായിരുന്നല്ലോ കുറച്ചുപേരിരുന്ന് ചൊറിയടി നീ 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 എന്തോ പറഞ്ഞേ നിന്റെ വർത്താനം ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഏ ചൊറിയാൻ കല്ലെടുത്ത് തരട്ടെ ചൊറിയാൻ ഏ ഒരു ഓട് പൊട്ടിച്ച് തരട്ടെ ചൊറിയാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ കുഷ്ടത്തിൽ അവളെ ആക്ഷേപിച്ചേനെ മോശ എന്ത് ചെയ്തു പാവ മോശ മോശ ഉടനെ കർത്താവെ അയ്യോ കർത്താവെ കുഷ്ടമൊന്നും കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ കേണപേക്ഷിച്ച് മോശ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു ഞാൻ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമേ അവളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു ഓ ഇതൊരു ഭയങ്കര സെന്റൻസ് ആട്ടോ കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു തന്റെ അപ്പൻ മുഖത്ത് തുപ്പിയാ പോലും അവൾ ഏഴു ദിവസം ലജ്ജി ലജ്ജിച്ചിരിക്കില്ലേ ഏഴു ദിവസം അവളെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് പാർപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം അകത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഓ ഇതൊരു ഭയങ്കര സെന്റൻസ് ആണ് അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം അതായത് ഈ മെരിയാം മെരിയാം ഏഴു ദിവസം അവിടെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മോശ പറയാണ് കർത്താവ് ഇതൊന്ന് സുഖപ്പെടുത്താവോ ഏഴു ദിവസം പുറത്തേക്ക് കിടറാ എന്താ കാര്യം അവളുടെ അപ്പൻ അവളുടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയാൽ ഏഴു ദിവസം അവള് അവള് തുപ്പല് അശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് ഏഴു ദിവസം അവള് ലജ്ജിച്ച് പുറത്ത് ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ തുപ്പല് വീണാൽ ഒരാൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയാൽ അയാൾ അശു ഇയാൾ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട് പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകണം ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് പറയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ആരാ തുപ്പിയത് അപ്പൻ അപ്പൻ മുഖത്തു തുപ്പിയ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറയുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മോശക്കെതിരെ സംസാരിച്ച നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ തുപ്പിയതിന് തുല്യാണ് ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്തെ തുപ്പിയതിന് തുല്യാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ദൈവം താൻ തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വില ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വില ഏതാണ് അതായത് ആ ആവനെതിരെ ദുഷിച്ച് സംസാരിച്ച് പറയാണ് നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയതിന് തുല്യാണ് ഇത് ഏഴു ദിവസം പുറത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പഴയ നിയമം അന്നതൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ വിടരുതേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ ദൈവം എല്ലാ മാനുഷിക അധികാരങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വിധേയരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ നിയമം എല്ലാ മാനുഷിക അധികാരങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇത് കർത്താവ് പറയണം മുഖത്ത് തുപ്പിയതിന് തുല്യാണിത് എല്ലാ മാനുഷിക അധികാരങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വിധേയരാകാതെ അധികാരത്തെ ധിക്കരിച്ചാൽ അധികാരത്തിനെതിരെ മറുതലിച്ചാൽ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ വൈദികരെന്ന നിലയിൽ പിതാവിനെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിതാവ് പറയുന്ന താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് പറയാണ് നീ അനുസരിക്കാതിരുന്ന നിന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് ഞാൻ തുപ്പിയെന്ന് തുല്യാത് അതായത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യത്തോടെ പറയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവിക സംവിധാനങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയ അവസ്ഥയിലാണ് അവർ അതിപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കും പിന്നെ ആരും ഇല്ലാത്തവന്റെ തുണ ആരാ പറ ആരും ഇല്ലാത്തവന്റെ തുണ ആരാ ആ ദൈവം കാർക്ക് ചൂപ്പിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എടാ കൊടും പാവി വ്യഭിചാരി കൊലപാതകി അക്രമി മോഷ്ടാവ് അവർ അവർക്കെല്ലാം സംരക്ഷണ ആരാ ദൈവം അവര് അവർക്കെല്ലാം ചുങ്കക്കാരും പാവി അവർക്കെല്ലാം ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം കാർക്ക് ചൂപ്പിട്ടിരിക്കാണ് ഇവനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ എന്റെ ചേച്ചിമാരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ പിണങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് എന്നെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞേന് ഞാന് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മ എപ്പോഴും യൗസേപിതാവിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോയെ കാണാതെ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈശോയെ കണ്ടു കിട്ടുമ്പോ മാതാവ് പറയുന്ന വാചകം എന്താ മകനെ നീ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തിന് ആ പറ ബാക്കി ഞാനും നിന്റെ ആ അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നേ പരിശുദ്ധമ്മ പറഞ്ഞ എന്തറിയാമോ നിന്റെ പിതാവും ഞാനും നോക്കിയോ ബൈബിളിൽ നിന്റെ
അതെന്തായിരിക്കും അയ്യോ ഈ കൊച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ ഇത് എന്റെ അല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആന്തരിക മുറിവ് ആ മുറിവ് ആ മുറിവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയണം മോനെ നിന്റെ അപ്പച്ചനും ഞാനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഈ ചേട്ടനെ നോവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണോ യൂസ പിതാവിനാണോ ഈശോട് കൂടുതൽ ബന്ധം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണോ യൂസ പിതാവിനാണോ ഈശോട് കൂടുതൽ ബന്ധം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് തന്നാണ് കാരണം ജൈവികമായി ജന്മം കൊടുത്തു മാനുഷികമായി ശരീരപ്രകാരം ജന്മം കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ ദൈവഗത അനുസരിച്ചു ഈ രണ്ട് തരത്തിലും ദൈവമാതാവാണ് ദൈവഗത അനുസരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലും പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കാണോ സ്വർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻസിലും ജോസഫിന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഈ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുക ഉടൻ തിരിച്ചു വരിക നസരത്തിലേക്ക് പോവുക അവൻ യേശു ഒന്ന് പേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവം ഒരു ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യ വികാരിയച്ചൻ ഇടവഹക്കാർ ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറയല്ലേ സുപ്പീരിയർ പിന്നെ കൂടെയുള്ളവർ ഇത് ദൈവ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ക്രമമാണ് ആ ക്രമം നമ്മൾ മാനിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാതെ അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യരുത് ഭാര്യ കയറി ഭർത്താവാവരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല ഇത്തിരി നല്ല രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുത്തുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു അഭിനന്ദന കത്തുകളല്ല വിമർശന കുറിപ്പുകളാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ആ പറഞ്ഞേക്ക് ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണം കുടുംബജീവിതം അറിയാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കത്തുകൾ കത്തങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭർത്താവിനെ അങ്ങോട്ട് അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ പാടാണ് ചേച്ചിമാർ ഇനി ഭർത്താവ് ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യണമെന്നുള്ള വേറെ കാര്യം ഭർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യണം ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ശങ്കരൻ കയറി ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം അത് വേറൊരു വിഷയം പക്ഷേ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന എന്താണ് ദൈവം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സംവിധാനങ്ങളെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് തിരുമേനെ അനുസരിക്കാൻ വയ്യ സിസ്റ്റേഴ്സിന് സുപ്പീരിനെ അനുസരിക്കാൻ വയ്യ കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പാടില്ല നമ്മൾ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും നീ അധികാരത്തിന് വിധേയനായിരിക്കണം ഇല്ലാതെ ഈ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകില്ല നീ വലിയ കേമനായിരിക്കും കുമ്പത്തെ ആളായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരിക്കണം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് മെരിയാം പാളയത്തിന് പുറത്തു പോയി ഏഴ് ദിവസം അവളെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് പാർപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം അകത്ത് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ മെരിയാമിനെ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവളെ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ജനം യാത്ര പുറപ്പെട്ടില്ല അതിനുശേഷം അവർ ഹസോറത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പാരാന്മരി ഭൂമിയിൽ പാളയം പിടിച്ചു അതായത് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യാത്ര അത്രയും നീളുകാണ് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഈ യാത്ര നീണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ആറു മാസത്തേക്ക് യാത്ര നീളും ഇത് തന്നെയാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാലതാമസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവഹിതത്തിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാലം അത് താമസിക്കും ആ ദൂരം താമസിക്കും അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു വേഗം ഒന്ന് എഴുതട്ടെ സംഘയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പറഞ്ഞു തന്നത് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ മാനിക്കണം പല വിമർശനങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് അസൂയാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മേൽ കർത്താവിന് പ്രത്യേകമായൊരു കരുതലുണ്ട് ആ സംവിധാനങ്ങളെ ധിക്കരിക്
നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച മോശയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടോ സത്യം പറ ഒരു സങ്കടം ഇല്ലേ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് എന്താ സങ്കടം കാനാ ദേശത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ എനിക്കും അതായിരുന്നു സങ്കടം അതായത് ദൈവമേ ഇത്രയൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ച ഒരാളല്ലേ കാനാ ദേശത്തൊന്ന് കാല് കുത്തിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു നാരങ്ങാവിളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ നമുക്ക് സങ്കടം ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പാവം ഈ എൺപത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഈ ജനത്തെയും കൊണ്ട് പാവം ഇത്രയും പീഡ സഹിച്ച് വന്നിട്ട് ദൈവമേ കാനാ ദേശത്തൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേ ഇരുത്തത്തുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും അറിയുന്ന നല്ലതാണ് ഈ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടേ അപ്പം ഡി സി ചെറിയ ചാരി കിടന്ന് യൂട്യൂബ് കാണുമ്പോൾ അറിയത്തില്ലല്ലോ മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കി അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയണം ഈ വിഷമം ഒന്നും അറിയുന്നല്ല അത് നിപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിന്നോട് കേട്ടാൽ മതി ഇത്രേ കൊല്ലം ഈ ജനത്തെയും കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ദൈവമേ കാനാ ദേശത്തൊന്ന് കയറ്റിയില്ലല്ലോ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഐ എൽ ടി എസ് വാസാവത്തിന്റെ സങ്കടം അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടോ സത്യം പറ വസ്തു കച്ചവടം നടക്കാത്തതിന്റെ ഓ ഏക സങ്കടം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സങ്കടമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കടമാണ് എന്താണ് ദൈവമേ മോശയ്ക്ക് കാനാ ദേശത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഈ സങ്കടപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ വഴിക്കൊക്കെ പോവല്ലേ അപ്പൊ പോകുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് ഒരു തെറ്റേ പറ്റിയുള്ളൂ നമുക്ക് അയ്യായിരം തെറ്റ് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവമേ ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമ്മളോട് നീ കണക്കി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സങ്കടം അതാണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ദൈവമേ കാനാ ദേശത്ത് എന്നാലും നീ ഒന്ന് കേറ്റിയില്ലല്ലോ എന്റെ സങ്കടം മാറി കിട്ടി എപ്പോഴെന്ന് അറിയാമോ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്കാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത് കാനാ ദേശത്ത് മോശ കേറി യോ കേറിയോ പഴയതിനനുസരിച്ച് കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈശോ മിശിക താവോർ മലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട സമയത്ത് താവോർ മല എവിടാ കാനാ ദേശത്താ ഈശോയ്ക്ക് രണ്ടുപേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടുപേര് ആ മലയിൽ ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മോശ അപ്പൊ മോശ കാനാ ദേശത്ത് കേറിയോ കേറി അതായത് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു രക്ഷകൻ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാനാ ദേശത്തല്ല രക്ഷകൻ കാലുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാനാ ദേശത്താണ് നിന്നെ ഞാൻ കയറ്റാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ കാനാ ദേശത്ത് കയറുമ്പോ അവിടെ ആരും ഇല്ലടാ കുറെ മല്ലന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നെ ഞാൻ കേട്ടാ എപ്പോഴാന്ന് അറിയാമോ രക്ഷകൻ കാനാ ദേശത്ത് അവന്റെ കാലുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കാനാ ദേശത്ത് കേറ്റാടാ അതോടുകൂടി എനിക്ക് സമാധാനമായി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മോശയോടൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം അതായിരുന്നു കരുതൽ അതായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പരിശ്രമം ചെയ്താൽ അതിനൊരു വലിയ വിലയുണ്ട് ദൈവം ഒന്നും മറക്കില്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പോലും ദൈവം മറക്കില്ല എല്ലാം ദൈവം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും ദൈവം അനുഗ്രഹം തരും പ്രതിഫലം തരും ദൈവം നീതിമാനാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പോലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ഉഷ്ണച്ചൂടിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ പകൽ സമയത്ത് എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് എനിക്കറിയാം നൂറ് രൂപ ഓട്ടോക്കൂലി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി നാലാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ഒരാൾ വരണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപ ഓട്ടോക്കൂലി വേണം അതായത് വണ്ടിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അപ്പോ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ വരുന്നത് ഇന്ന് പരിചയമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യായിരിക്കും അപ്പോ നല്ല പൈസയൊക്കെ മുടക്കി മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ കഞ്ഞിയും തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം അത് നിർത്തി അപ്പൊ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരിയെ കണ്ടു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വന്ന് ഒന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ശനിയാഴ്ച വന്നതാണ് അന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വരുന്നത് വളരെ പ്രയാസത്തോടെ പറയാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് വന്ന അച്ഛാ അവിടെ
മുടങ്ങാതെ നീ വരുന്നതും അതിന് നീ എടുക്കുന്ന പ്രയത്നവും അധ്വാനവും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച മിനിമം ബസ്സുണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ വരുന്നവർ അല്ലാത്ത സമയത്ത് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ മിനിമം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു മാസം എണ്ണൂറ് രൂപ ഒരു കൊല്ലമാകുമ്പോഴും ആ ആ ഞാൻ കണക്കിന് തോറ്റാളാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ത് രൂപയാവുന്നേ അപ്പൊ അത് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്ന് പട്ടിണി ഇരിക്കുകയല്ലേ വൈകിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം കിട്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നിർത്തി വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇരുത്തിക്കൂടെ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി നിർത്തി വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അമ്മ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പാറേപ്പള്ളിയിൽ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൺവെൻഷന് ഉച്ചക്ക് ഇതുപോലെ നട്ടുച്ച സമയത്ത് രണ്ട് രണ്ടരയ്ക്കാൻ കണ്ട ആരാധന ഒത്തിപ്പൊള്ളൽ ഞാനൊക്കെ അവിടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വേർക്കുകയാണ് ചൂടത്താണ് പകലാണ് വൈകുന്നേരം കൺവെൻഷൻ എളുപ്പം പകൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ചൂട് അങ്ങനെ നിന്ന് ഈ അമ്മ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് അടൂര് വെച്ച സഹോദരിയെ പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടു ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അമ്മ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെ ആ ചൂടിനകത്ത് വേർത്ത് കരഞ്ഞ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് മകൻ ഒരു ചെളിക്കുണ്ടയിലേക്ക് താണ് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന മകനെ ദൂതന്മാർ വന്ന് പിടിച്ച് കരക്കിയേറ്റി നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭാര്യ അലറി വിളിച്ചോണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ഓരോന്ന് വിചാരിച്ചു അവരെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഈ നെഞ്ചും ഭാഗം വരെ ചെളിക്കാത്ത് താണു പോയ ഒരാളെ താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോണ്ടെ ഇവൾ ഓടി പോന്നെ ഓടി ആളുകളെ വിളിച്ചോണ്ടിരുമ്പോൾ ഇവൻ കരക്ക് കയറി നിപ്പുണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ കയറി അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും കരഞ്ഞോണ്ട് പറയും എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ കയറി എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നട്ടുച്ച കത്തുന്ന ആ വേനൽ കത്തുന്ന പകലിൽ ആ അമ്മ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവം കണ്ടോ കണ്ടു പിശാജ് കൊണ്ട് ചെളിക്കാത്ത മുക്കി കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ അതൊരു കൃപയായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്ത് കണ്ണടച്ച് നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ്യ 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 ശക്തിയോടെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതരം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ബലി കാഴ്ച വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ കുബാനകൾ കാഴ്ച വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കരുണ ദേശത്തിന്റെ മേലും കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും വൈകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനെ തുറന്ന് ഹല്ലേലുയ വേഗ വരുന്നേ പതിമൂന്നാം അധ്യായം മറ്റൊരു സുപ്രധാന അധ്യായമാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ട പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പെറുപെറുപ്പ് ആവലാതി സങ്കടം മറച്ചിൽ അത്യാഗ്രഹം ഇപ്പൊ നാലാമത് കണ്ടതോ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്കെതിരെ ദുഷിച്ച് സംസാരിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഈ ജനം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ കാരണം ഇവർ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല അതായത് ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെ വീതം മോശ ഈ കാനാൻ ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ അയച്ചു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവരിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പാരാൻ മരുഭൂമിയിലാണ് ഞാൻ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് സമ്മാനം കാതേഷ് ബർണയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എത്ര ദിവസത്തെ യാത്ര എത്ര ദിവസത്തെ യാത്ര എത്ര ദിവസത്തെ യാത്ര ക്ലൂ ക്ലൂ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര രണ്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ യാത്ര അപ്പൊ ഇവരെവിടെ എത്തി കാതേഷ് ഭരണയ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് നാലഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം ഒരാഴ്ച യാത്ര ചെയ്താൽ എവിടെ കയറും കാനാ ദേശത്ത് കയറും അപ്പൊ ദൈവം ഇത്രയൊക്കെ പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് കാനാ ദേശത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു മക്കളെ കാനാ ദേശം ഒറ്റു നോക്കാൻ ആളുകളെ വിടുക കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് വേണം അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ അപ്പോ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മണ്ണ് അവിടുത്തെ ഭൂമി അവിടുത്തെ പഴവർഗങ്ങൾ
ഇവര് പോയിട്ട് ഇവര് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവര് വന്നിട്ട് മോശയോടും അഹറോനോടും പറയുകയാണ് അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം വേഗത്തിൽ വായിക്കാം പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചാരവൃത്തിക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഉറക്ക വായിക്കാമോ ഉറക്ക വായിക്കാം ചാരവൃത്തിക്ക് അയക്കുമ്പോൾ മോശ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് നെഗബിലേക്കും തുടർന്ന് മലം പ്രദേശത്തേക്കും പോകുവിൻ നാട് ഏത് വിധമുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ശക്തരോ ബലഹീനരോ അവരെണ്ണത്തിൽ കുറവോ കൂടുതലോ അവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ലതോ ചീത്തയോ അവർ വസിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾ വെറും കൂടാരങ്ങളോ മതിൽ കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചതോ ഫലഭൂയിഷ്ടി ഉള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ഭൂമി വൃക്ഷസമ്പത്തുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ധൈര്യം അവലംബിക്കണം ആ ദേശത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഫലങ്ങളും ഉറക്ക വായിക്കും മുന്തിരി പഴുത്തു തുടങ്ങുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് അവർ പോയി സീൻ മരുഭൂമി മുതൽ ഹമാത്തിന്റെ കവാടത്തിനടുത്ത് റഹോബ് വരെയുള്ള പ്രദേശം രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു അവർ നെഗബ് കടന്ന് എബ്രോണിലെത്തി അവിടെ അനാക്കിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായ അഹിമാൻ ശേഷായി തൽമായി എന്നിവർ വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഭീകര ജീവി രാക്ഷസമാരെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവരാണ് ഈ അനാക്കിന്റെ പിന്മുറക്ക ഹെബ്രോൺ ഈജിപ്തിലെ സെവാനിനേക്കാൾ ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് വണിതതാണ് അവർ എഷ്കോൾ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് വായിക്കെ ഒരു മുന്തിരി കൊമ്പ് കൊലയോടുകൂടെ മുറിച്ചെടുത്തു രണ്ടു പേർ കൂടി തണ്ടിന്മേൽ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോന്നു കുറെ മാതളപ്പഴവും മത്തിപ്പഴവും അവർ കൊണ്ടുവന്നു ഇസ്രായേൽക്കാർ മുന്തിരി കുറ മുറിച്ചെടുത്തത് നിമിത്തം ആ സ്ഥലത്തിന് എഷ്കോൾ താഴ്വര എന്ന പേര് കിട്ടി നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അവ എത്ര ദിവസമാണ് നിരീക്ഷണം എത്ര പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർ മടങ്ങിയെത്തി അവർ പാരാൻ മരുഭൂമിയിലുള്ള കാദേശയിൽ വന്ന് മോശയും അഹ്റോനെയും ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനെയും വിവരം അറിയിച്ചു ആ ദേശത്തെ പഴങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞയച്ച ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ ചെന്നു പാലും തേനും ഒഴുകുന്നതാണത് ഇതാ ഈ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പാൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേറെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കൊള്ളാവുന്ന ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് എന്നാണ് അത് ഒരു അലങ്കാര പ്രയോഗമാണ് തേനും പാലും ഒഴുകാണ് അല്ലാതെ വിചാരിക്കരുത് അവിടെ പശുക്കളൊന്നും വളർത്തിയിരുന്നില്ല ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പാൽ ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മറു സൈഡിൽ നിന്ന് തേൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത് നല്ല ഭൂമിയാണെന്ന് പറയും വായിക്കേ ഏ ഇതാ അവിടുത്തെ പഴങ്ങൾ എന്നാൽ ആ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മല്ലന്മാരാണ് പട്ടണങ്ങൾ വളരെ വിശാലവും കോട്ടകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാണ് മാത്രമല്ല അനാക്കിന്റെ വർഗക്കാരെയും ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടു അമലേക്കർ നെഗബിലും ഹിത്യരും ജബൂസിരും അമ്മൂര്യരും പർവ്വതങ്ങളിലും കനാന്യർ കടലോരത്തും ജോർദാൻ തീരത്തും വസിക്കുന്നു അതായത് ഈ ആളുകൾ ഈ ആളുകൾ അമലേക്കർ ഹിത്യർ ജബൂസിയർ അമൂര്യർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ അമലേക്കര് ആരുടെ വംശപരമ്പരയാന്ന് പറയാമോ ഇത് സമ്മാനം അയ്യായിരം രൂപ സമ്മാനം ഏ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല ഏ ലോത്തോ അമലേക്കർ ഏസാവിന്റെ വംശപരമ്പരയാണ് അമലേക്കർ ഏസാവിന്റെ വംശപരമ്പരയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരോ ഹിത്യര് ജബൂസ്യര് അമ്മൂര്യര് കനാന്യര് അവരൊക്കെ ആരുടെ പരമ്പരയാന്ന് പറയാമോ പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനം ഏ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ പറയാവോ പറയാവോ ഇപ്പൊ ഹിത്യര് ജബൂസ്യര് അമ്മോ പിന്നെ കാനാന്യര് ഹിത്യര് ജബൂസ്യര് അമ്മൂര്യര് അവരെല്ലാം ആരുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഈ പിന്നെ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ ആരാ നോഹ നോഹയ്ക്ക് എത്ര മക്കളാണ് രണ്ട് ആ ആരൊക്കെയാണ് ആബേലും നോയ്ക്ക് എത്ര മക്കളാണ് മൂന്ന് രണ്ട് നോയ്ക്ക് എത്ര മക്കളാണ് മൂന്ന് മക്കള് ആരൊക്കെയാണത് ഏ ശ്യാം സുന്ദർ ഗോപിനാഥ് ആരൊക്കെയാണ് നോയുടെ പിന്നെ നോയുടെ മക്കള് ഷേം ഹാം യാഫത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മകൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു ആ മകന്റെ പേരെന്താണ് ശ്യാം എന്താണ് അവന്റെ പേര് അല്ല ശവിക്കപ്പെട്ട മകന്റെ പേരെന്താണ് ഹാം ആണോ ഹാം ആണോ പിന്നാരാ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് കിടന്ന സമയത്ത് ആരാ അത് യാഫത്തോ ശ്യാമോ ആ ശ്യാമല്ല ശങ്കരൻ ആരാണ് മോനോഹ കിടന്ന സമയത്ത് കിടന്ന സമയത്ത് 
ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനുണ്ട് ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ട ഇതൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ കുറെ ചീത്ത കൂടി കേട്ടതാ അപ്പനെ തുണി ഉടുപ്പിച്ച പേര് അപ്പോ ആരത് ഹാം ആരാണ് ഹാം ഹാം ആണ് ശപിക്കപ്പെട്ടത് ആ ശപിക്കപ്പെട്ട ഹാമിന്റെ മകനാണ് ആര് ഒരു കല്ലുണ്ട എറിയായിരുന്നു കാനാൻ കേട്ടോ ആ കാനാന്റെ വംശ പരമ്പരകളാണ് ഇത് മുഴുവൻ അമൂര്യർ ജബൂസിയർ ഹിത്യർ കാനാന്യർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ നോഹയുടെ ശപിക്കപ്പെട്ട മകനായ ഹാമിന്റെ വംശ പരമ്പരയാണ് ഇപ്പൊ പിടി കിട്ടിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെയാണ് ഈ കാനാനി താമസിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളെ തന്നെ പക്ഷെ എല്ലാം ശാപം കിട്ടി മുടിഞ്ഞു പോയ ജാതികളാണ് എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കാനാനി എല്ലാം നശിച്ചു ഭയങ്കര മല്ലന്മാരാണ് ഇവന്മാര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ ജനം ഒറ്റു നോക്കാൻ പോയി അവരവിടെ ചെന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി വായിച്ചു ഇനി വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ രഹസ്യ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർ മടങ്ങി ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം അമ്മ അമലേക്കർ നെഗബിലും ഹിത്തിരും ജബൂസിരും അമ്മൂരിരും പർവ്വതങ്ങളിലും കനാന്യർ കടലോരത്തും ജോർദാൻ തീരത്തും വസിക്കുന്നു ഇവരെ ഈ വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു മോശയുടെ ചുറ്റും കൂടിയ ജനത്തെ നിശബ്ദമാക്കിയിട്ട് കാലേബ് പറഞ്ഞു ഈ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം കാലേബ് അദ്ദേഹം പറയാണ് നമുക്ക് ഉടനെ പോയി ആ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്താം അത് കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല അവർ നമ്മെക്കാൾ ശക്തന്മാരാണെന്ന് അവനോടുകൂടെ പോയിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവര് പറയാണ് അമലേക്കർ മലമുകളിലും കാനാന്യർ കടൽ തീരത്തും ജോർദാൻ സമുദ്രത്തിലും ജബൂസിയർ ഹിത്യർ അവർ മലനിരകളിലും എല്ലാം വസിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മല്ലന്മാരാണ് ശക്തന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ദേശം ഒറ്റു നോക്കാൻ പോകുകയും പോയ ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പത്ത് പേരുടെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റു നോക്കി ഒറ്റു നോക്കി നമുക്ക് ഈ ദേശത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാലേബ് പറയുകയാണ് അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താം അത് കീഴടക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട് അവനോടുകൂടെ പോയിരുന്നവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല അവർ നമ്മെക്കാൾ ശക്തന്മാരാണ് അങ്ങനെ വായിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ വഴി തിരിയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വായിക്കുക അങ്ങനെ തങ്ങൾ കണ്ട സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും ജനത്തിന് തെറ്റായ ധാരണ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കിയ ദേശം അവിടെ വസിക്കാൻ ചെയ്യുന്നവരെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നതാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട മനുഷ്യരോ അധികായന്മാർ നെഫലിമിൽ നിന്ന് വന്ന അനാക്കിന്റെ മല്ലന്മാരായ മക്കളെ അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വെറും വിട്ടിലുകളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അവർക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ താ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് തോന്നി കാണുന്നത് വിട്ടിലുകൾ പറയണം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് ഇളകിയൊക്കെ ഇരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്ന് ഈ പുസ്തകം തെളിയിക്കും അതായത് ഇവർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നുണയുണ്ടോ അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നുണയുണ്ടോ ഇവർ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിലിൽ നുണയുണ്ടോ ഉണ്ടോ അതായത് ഇവർ മല്ലന്മാരാണ് നുണയാണോ നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വിട്ടിലുകളാണ് നുണയാണോ ശരിക്കും സൈസ് ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വെറും വിട്ടിലുകളാണ് അവര് മല്ലന്മാരാണ് നമ്മളെ പിടിച്ച് അവര് വിഴുങ്ങിക്കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ഈ ദേശം നമുക്ക് നമുക്ക് ചെന്ന് അവിടെ വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ അവര് പിടിച്ച് വിഴുങ്ങിക്കളയ ഇവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർ മറ്റൊരു ശരി കാണാതെ പോയി ഇവർ സത്യം ഒരു വശത്ത് ഇവർ കണ്ടത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കടബാധ്യതയുണ്ട് സത്യമല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ ഇപ്പോ രോഗമുണ്ട് സത്യല്ലേ ഈ വീട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നില്ല സത്യല്ലേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് ഇത് സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോ കണ്ണുനീരുണ്ട് വഴക്കുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് തകർച്ചയുണ്ട് ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാമോ ഇവര് സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞേ സത്യം പറഞ്ഞ ജനത്തെ ശിക്ഷിക്കാമോ പക
ഈ സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് പിന്നീട് മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലം അവർ അലഞ്ഞിടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞ സത്യം പൂർണമായ സത്യമല്ലെന്നും അവർ മറ്റൊരു സത്യം കണ്ടില്ലെന്നുമുള്ള ഭയാനകമായ ഒരു അപകടമുണ്ട് അവർ മറ്റൊരു സത്യം കണ്ടില്ല എന്താണ് അവർ കാണാതെ പോയ സത്യം എന്താണ് അവർ കാണാതെ പോയ സത്യം എടാ ഒരു മഹാസാഗരം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വടി നീട്ടി പിടിച്ച് അതിന് നടുവിലൂടെ ഒരു വഴി വെട്ടി ഒരു ദൈവം എന്ന സത്യത്തെ അവർ കണ്ടില്ല ഇതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു കാനാൻകാർ മല്ലന്മാരാണെന്ന് ഇത് സത്യമായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടില്ലുകളാണ് അത് സത്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ മറ്റൊരു സത്യം കണ്ടില്ല വലിയൊരു പാറക്കെട്ട് പിളർന്ന് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു മഹാനദിയെ ഒരു മഹാ ജലധാരയെ ഒഴുക്കി വിട്ടൊരു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടി സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആ മഹാ മഹാ മഹത്തായ സത്യം അവർ കാണാതെ പോയി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാ നമ്മൾ ഒരു സത്യേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സത്യത്തിന്റെ ഒരു വശമേ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഞാനാകുന്ന സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ സഭയാകുന്ന സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ എന്റെ ശരീരമാകുന്ന സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഈ സർവശക്തനായി ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എന്റെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആരെനിക്ക് എതിരു നിൽക്കും ഇതവര് മറന്നുപോയി അപ്പൊ പതിമൂന്നാം അത്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാജയം ജനം സത്യം പറയാതിരുന്നതോ സത്യം തിരിച്ചറിയാതിരുന്നതോ അല്ല അവർ സത്യത്തെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവര് അവര് ഈ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഇനി കർത്താവിന്റെ സങ്കടം വർദ്ധിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് പതിനാലാം അധ്യായം അതായത് ദൈവം ഈ ജനത്തെ അങ്ങ് വെറുത്തതുപോലാണ് ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവത്തെ അവര് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചു ഇത്രയും കാലം ജനത്തെ വഴി നടത്തി ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ബന്ധനം അഴിച്ച് ചെങ്ങല പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ജനത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ഇത്രയും കാലം വഴി നടത്തിയ ഒരു ദൈവം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന സത്യം അവർ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഇത് മറന്നു പോകുന്നിടത്ത് ആ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വരുന്നത് ആവർത്തിച്ച് 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 പറയണം എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു കത്ത് വന്നു ഞാൻ രാവിലെ അത് വായിച്ചു രാവിലെ വായിക്കാൻ പറ്റിയത് ആ കത്തിനകത്ത് യു കെയിൽ നിന്നൊരു മകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്നു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവ് അവിടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് അയാളുടെ ജോലിയാണ് അയാളുടെ സത്യസന്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മറ്റേ ആള് ഈ ആൾക്കെതിരെ ആസൂത്രിതമായി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ഒരു കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി ഇയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല പ്രയോറിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല പ്രയോറിറ്റി അമേരിക്കക്കാരൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ പൗരനെ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബം ഏതാണ്ട് ആറ് മാസം തന്നെ വിചാരണയ്ക്ക് എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് മകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആറ് മാസം തന്നെ എടുക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു കേസാണ് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ കുടുംബം വഴി ആധാരമാവും ഈ അവസ്ഥയിലാണ് അവര് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വചനം കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂട്യൂബിലൂടെ വചനം കേട്ടപ്പോ എവിടെയോ ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് ആര് നമുക്ക് എതിരു നിൽക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ജർമ്മ ഇരുപത് പതിനൊന്ന് വീരയോദ്ധാവിനെ പോലെ അവിടെ നമ്മുടെ വലതു ഭാഗത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസംഗം അവർ കേട്ടു കേട്ടിട്ട് അവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവർക്കൊരു ബോധ്യം വിശ്വാസവും കിട്ടി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബോധ്യം കിട്ടി ബോധ്യം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ വചനം തുറന്നപ്പോ ഇങ്ങനൊരു വചനം കിട്ടി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അഭയശിലയും ദുർഗവും കോട്ടയുമാണ് അങ്ങനൊരു വചനം കിട്ടി അപ്പൊ അവരതെടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവര് ഒത്തിരി ഈ ടോക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അത് കേട്ടു അത് കേട്ടിട്ട് ഒരൊന്നര മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡെയിലി ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സഹോദരി എഴുതി അയച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മണി ഇങ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് എന്ത് നമുക്കൊരു കേസുണ്ട് നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടും ചിലപ്പോൾ തൂക്കിലേറ്റപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാം കുടുംബം വഴി ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് മറുവശം കാണാതെ പോരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പൊ കുടുംബങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആ വലിയൊരു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് മറന്നെടുത്താണ് ഈ ജനം മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താതെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയിൽ ഇനിയും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കാമോ അതായത് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പിശാജ് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഞ്ചിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നീ പാവിയാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ല നീ ഇത് നീ എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇത് കണ്ണും പൂട്ടി ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ കർത്താവുണ്ട് ഒന്ന് കഥയും തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതരം തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ഇതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇനി പതിനാലാം അധ്യായം വായിച്ച സങ്കടം വരും കാരണം ഈ ജനത്തിന് ഇതങ്ങോട്ട് ദൈവം അറിയില്ല നമുക്കിത് പാഠമാവാൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലം ഈ ജനം പിന്നീട് അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വരിക കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസം രഹസ്യ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് തെറ്റായ കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്താ തെറ്റായ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഈ മല്ലന്മാരെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല ദൈവത്തിന് വില കൊടുത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഫേസ് വാല്യൂവിന് എടുത്തില്ല മുഖവിലക്ക് എടുത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദൈവം അപ്പൊ ഒന്ന് അനതായി ചോദിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ആപത്തി പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആപത്തി പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അയാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോൻ തുടങ്ങുകയാണ് അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കപ്പൽ കയറൊക്കെ ഇട്ട് നീട്ടി തന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കപ്പലിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ കപ്പലാണ് ദൈവം അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങ് കയറാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇനി ഇവർ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം തന്നറിയോ അയ്യോ ഭയങ്കര ഉദരം ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു വലിയ ഉദരം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉറങ്ങാതെ ഭയങ്കര ഒരു ഉപദ്രവം ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പതിനാലാം അധ്യായം വായിക്കേ രാത്രി മുഴുവൻ ജനം കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഖമുണ്ടോ മറ്റേ തൊട്ടു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ആ വലാതി ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വാതിക്കൽ ഇരുന്നിട്ട് അയ്യോ ഈജിപ്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മത്തങ്ങ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് കാണരുത് കർത്താവിന് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ പദം പറഞ്ഞ് കരയുന്നവന്റെ പരിദേവനം കർത്താവിന് താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ അത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണം അല്ല ഇരുന്ന് വായി പിടിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ശബ്ദമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സൗണ്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ വായിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ ജനം ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു അവർ മോശയ്ക്കും അഹ്റോവിനും എതിരെ പെറുപെറുത്തു അവർ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചെങ്കിൽ കണ്ടോ ചത്താ മതിയായിരുന്നു ഡിറ്റോ ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നേ ചത്താ മതിയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടല്ലേ പറ സത്യം പറ അഞ്ചാറ് കല്ലൂടി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഇവിടെ വാങ്ങിനെ സത്യം പറ അതായത് മരിച്ച ചത്താ മതിയായിരുന്നു ഈ പദം പറച്ചില്ല ഓ ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തി വെച്ച് അങ്ങ് മരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഓ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു വാളിനിരയാകാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിനു നോക്കിയ നന്ദികേട് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് ഇരയായി തീരുവല്ലോ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു
അങ്ങനെ നല്ല ചോദിക്കുക കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കയറി ചെല്ലുന്നു അയ്യോ സാറേ കട്ട ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് തീരുമാനമെടുത്ത് പോവാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാന്ന് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു തലവനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ കീഴിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ മോശയും അഗറൂനും അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്നു വീണു ഓ ഇതാണ് മോശ കമിഴ്ന്നു വീണു എന്ന് പറഞ്ഞ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയാണ് ഈ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മോശ അഗറൂന് കമിഴ്ന്ന് വീണു ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നത് അതായത് മിരിയാമും അഗറൂനും ഒരുമിച്ചല്ലേ തെറ്റിയതേ മിരിയാമിന് മാത്രമേ കുഷ്ടം വന്നുള്ളല്ലോ അങ്ങനെയിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതായത് ചേട്ടനും ചേച്ചിയുടെ ഒരുമിച്ച തെറ്റിയത് പക്ഷെ മിരിയാം മാത്രേ കുഷ്ടം പിടിച്ച് ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് അഹറോന് കുഷ്ടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം പുരോഹിതനായിരുന്നോ എന്താ കാര്യം ഏ അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ആ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാരണം ഇതാണ് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ ജനം തെറ്റിയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ അഹറോൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കമിഴ്ന്ന് വീണ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവന് ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചേക്കാം ക്ഷമിച്ചേക്കാം മേ ബി പ്രോബിലിറ്റി ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് വേറൊരു കാരണം എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ജന ജനം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഇങ്ങനെ കമിഴ്ന്ന് വീണ് കരയുന്നത് മോശയും അഹറൂനും ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആവണം അഹറൂൻ ഒരു തെറ്റ് വന്നപ്പോ ദൈവം കണ്ണടച്ചത് എന്ന് വേണേ പറയാം അത് പ്രമാണമൊന്നും അല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എടുത്താൽ ഓക്കെ മോശയും അഹറൂനും അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്ന ഇസ്ലാ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്ന് വീണു ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയവരിൽ പെട്ട നൂനിന്റെ മകൻ ജോഷുവായും യഫുന്നായുടെ മകൻ കാലേബും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കീറി അവർ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയ ദേശം അതിവിശിഷ്ടമാണ് കർത്താവ് നമ്മിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ അങ്ങോട്ട് നയിക്കുകയും തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശം നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് മറുതലിക്കരുത് ആ ദേശത്തെ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത് അവർ നമുക്ക് ഇരയാവും ഇനി അവർക്ക് രക്ഷയില്ല കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഇതായിരുന്നു അവർ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാൽ ജോഷുവേയും കാലവിനെ കല്ലെറിയണമെന്ന് സമൂഹം ഒറ്റ ശരി യുമാരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊണ്ടാ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യക്ഷനായി പ്രിൻസിപ്പല് ഇറങ്ങി വന്നു ഓഫീസ് കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഈ ജനം എത്രത്തോളം എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കും അവരുടെ മധ്യേ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും എത്ര നാൾ എന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ അവരെ മഹാമാരി കൊണ്ട് പ്രഹരിച്ചു നിർമൂലനം ചെയ്യും എന്നാൽ അവരെക്കാൾ വലുതും ശക്തവുമായ ഒരു ജനതയെ നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെടുവിക്കാം മോശയോട് പറയുകയാണ് മോശ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഈജിപ്ത് കാരതയെ പറ്റി കേൾക്കും അവിടുത്തെ ശക്തമായ കനമാണല്ലോ ഈ ജനത്തെ അവരുടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ദൈവം കോപിക്കുന്നു മോശം അത്യാവശ്യം പറയുന്നു അതിന്റെ കാർത്തം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മറന്നുപോയോ എന്തോ വേഗത്തിൽ പറയാം മോശ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താണു വീണ് കരഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം തൽക്കാലം ശിക്ഷിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗൗരവതരമായ ശിക്ഷകളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്കത് പിന്നീട് കാണാം